Αυτά είναι από τον κύριο για σας. Όχι αγόρι μου, γιατί. Και τα ψαράκια είναι για σας. Ωρε Παναγία μου, γιατί ρε για να... Στο προηγούμενο επεισόδιο των Αυτομάγειρα πήραμε φρέσκους αστακούς delivery από το Καΐκι και φτιάξαμε στους πελάτες μας μια υπέροχη αστακομακαρονάδα. Are... Πλέον τα ταξίδια έχουν πάρει φωτιά με το έναν άβλο να διαδέχεται το επόμενο και η δουλειά του Αυτομάγειρα είναι ασταμάτητη. Μια ιστορία που ξεχώρισα να σας πω σε ένα από τα πρώτα μας ναύλα ήταν αυτή με το φτωχό ψαρά και έναν πελάτη πραγματικά ιδιαίτερο που σίγουρα ακόμα και σήμερα κανένας από το πλήρωμα δεν έχει ξεχάσει. Ήρθα στο σκάφος να σας πω την ιστορία πίσω από την κάμερα, τι έγινε εκείνο το πρωινό. Ήταν το πρώτο πρωινό του ταξιδιού και συνήθως εγώ όταν είχαμε καινούριου πελάτες ξύπναγα αρκετά νωρίς, τύπου 6,5 ώρα το πρωί. Σκοπό να δω τι ώρα ξυπνάνε, τις συνήθειές τους, τι ώρα θέλουν να παίρνουν το πρωινό τους. Έτσι λοιπόν και έγινε, ξυπνάω γύρω στις 6.30 εκείνο το πρωινό. Είχαμε θέσει στο λιμάνι της Άμμης, στην Κεφαλονιά. Και μόλις βγαίνω από την καμπίνα του κρού, ακούω στην γωνία του λιμάνιου «Hey, Alex, I'm here». Alex λέει «Εδώ είμαι». Ήταν ο πελάτης που είχαμε πάρει το προηγούμενο απόγευμα. Και τον βλέπω, ήταν εκεί 6.30 ώρα το πρωί με ένα ψαρά, με ένα παχό ψαρά. Μπαίνω στην κουζίνα, μετά από 2-3 λεπτά έρχεται όντως στην κουζίνα, μου λέει «Καλημέρα». Είμαι, μου λέει από το πρωί και ψαρεύω εκεί με τον παππού. Έλα να δεις, μου λέει τι ψάρεμα κάνει. Αυτό βασικά μου το έπωσα αφορμή για να πάω εκεί. Δεν τον ένοιαζε και τόσο να δούμε τι ψάρεμα κάνει, γιατί ξέρω ότι εγώ ξέρω να ψαρεύω. Όσο το να καταλάβει ένα-δυο πράγματα παραπάνω για τον συγκεκριμένο άνθρωπο που είχε περάσει αυτέ τι δύο ώρε μαζί του. Λόγω του ότι δεν... ο παππού δεν μίλαγε αγγλικά εννοείται. Ήθελε να πάω εγώ εκεί για να αξιολογήσω αυτό που είχε στο μυαλό του. Το οποίο μου το είπε όταν πηγαίναμε εκεί. Πηγαίνω εκεί και αυτό που αντικρίζω είναι ότι αρχικά είχε φτιάξει καφέ στον εαυτό του, που είναι ο πρώτο πελάτη που φτιάχνει μόνο του καφέ μέσα στο σκάφο. Και πέρα από αυτό είχε φτιάξει καφέ, είχε πάρει κούπα δηλαδή το σκάφο και είχε φτιάξει καφέ και στον παππού. Καθόλουσαν εκεί και πήραν το καφεδάκι του. Λέει, Άλεξ, τι ακριβώ κάνει εδώ ο παππού μου, λέει, Δε στα ψάρια που βγάζει. Λέει, Είναι πολύ μικρά τα ψάρια, για δε δει. Και όντω βλέπω ότι ο παππού είχε βάζει μέσα σε ένα κουμπά, έκανε απίκο και έβγαζε κάτι ψαράκια 50-100 γραμμάρια. 150 γραμμάρια το πολύ. Μου λέει το κάνει από χόμπι ή είναι ένα φτωχό άνθρωπο. Αξιολογώ λίγο την κατάσταση και του λέω: Λογικά αυτό ο άνθρωπο είναι πολύ φτωχό και έχει ένα καλαμάκι τη κακιά ώρα και ψαρεύει να βγάλει μια τηγανιά ψάρι. Αυτή ήταν η ιστορία πίσω από τι κάμπανε. Τώρα πάμε να δούμε το τι ακριβώ έγινε στη συνέχεια. Ε, δύο κιλά βάλτε μα ε, ε, κογιού, δύο κιλά. Αυτά, αυτά, αυτά. 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 Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Άρα για να Για βοήθεια. Να είστε καλά. Ο άντρε πάει χωρίς τερό άνθρωπος. Ρε. Είναι τι
εδώ πέρα θα με το ελάφω. Άσε καλά. Με λόρδο. Με λόρδο. Με λόρδο. Ε, θα μας βάλεις και λίγο πάγο μέσα τριμμένο. Και τα ψαράκια είναι για εσά. Ωρε Παναγία μου, γιατί ρε Γιαννάκη. You drink Uzo, think me. Uzo. Uzo, and you remember me. Θα πιει Uzo στο όνομά του. Πώ λοιπόν εμεί, έχοντα δει μια τέτοια πράξη από του πελάτε που έχουμε πάνω στου σκάφου, να μην σκιστούμε στη δουλειά για αυτού. Είναι από τι φορέ που λε αυτό ο άνθρωπο πραγματικά το αξίζει. Μία από τις χάρες που μας ζήτησε ήταν μία από τις μέρες που θα βρίσκεται πάνω στο σκάφος να ψήσουμε στα κάρβουνα παϊδάκια για την οικογένειά του. Που μαζί με κάποια συνοδευτικά αλυφές και σαλάτες φτιάξαμε ένα τραπέζι για αυτούς μαγειρεμένο στη φύση. Τι είναι, τι είναι αυτό, κανό, καμποράκι. Ποιο καράβι, μεγάλο. Άλλη μια χάρη που μου ζήτησε προσωπικά ο πελάτη ήταν να μάθω στα παιδιά του όσα περισσότερα μπορώ για το ψάρεμα. Σκοπό ήταν μέσα από αυτό το ταξίδι στην Ελλάδα να φέρει τα παιδιά του σε επαφή με τη φύση. Άρα καταλαβαίνετε ότι εγώ δεν είχα σε ευκαιρία να ψαρεύω μαζί του όλη μέρα σχεδόν. Σερ, what are you doing? I'm uh, helping uh, trying to make my kids happy. <laughs> Είμαστε στη Λευκάδα και φτιάχνω ένα καλαμάκι σπίνιν για το φίλο μας από... Ιορδάνια. Ιορδάνια. Αθήνα και Ιορδανία. Αθήνας, Ιορδανία, Ιορδανία. 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 Ι Last night we saw here a big sea bass, right, yeah. Joseph? Yes. And now today we are going to catch it. Uh, we hope for it. We hope for it, yes. yes. But we got our new year. No, not. We don't want that sea bass. We want a bigger one. A bigger one. Big. This was six like, kilos. Like here, there. How much? From there, there. Uh, you need a shark. Okay, I'm going to set the road and start fishing, okay? Okay. Yeah, uh, Jenna. This is for the boat for here, for the for the dog. Okay. Uh, okay? Yeah, Jenna. Fishing is only for fun, is it? Yeah. Yes. And that we got to believe to catch a fish, right? Yeah. Like what we did. 
You see what happens if everyone believes? Yes, believe! And we are teaching to the kids that uh, if we catch a small fish, we have to release it like we did. So now we are or there. Or if we catch a big fish. If we catch a big fish, we eat it. Yes. Or you could release it. Or if we if it doesn't have like any meat in it, we, we are, release. We are not going to release a good fish. Yes. We will eat it. But we will release all well, the what small fish. It doesn't fish. have any meat in it. Okay, cool. Cool? Yes, cool. Now cool. Now from from now on we are the teachers of the small kids who start fishing. Okay. You teach them. You release it. Give me five. So <laughs> Guys, this is a very good fish. Don't ever say I never caught. But it's a small, and we will release it. Okay. Let's release. Too small. We catch a bigger one. Release it. Can I feel? Oh, it's too small. Oh, it's sticky. That's too small. It's very nice. You see, it's a pink and blue. Oh my gosh, it's so. Oh! Okay, we will catch a bigger one now. Oh, be careful with the hooks, eh? That is humongous! Yeah, it's humongous. Now you can stop trying to get No, I'm not trying to Do you remember the, the knot? Um, uh, yeah, it's right here. I made one myself. You did? Yeah. Well done. Yeah, thank you. No, you didn't, John. Yes, I did. Look, I am going to make these. Okay, Joseph, here. I'm going to show you again, okay? And the next time you do it. You put the line here. You see? Yeah. And it comes back. Okay? We make a circle. You make a circle. And hold grab, it. hold everything. You see? And then you hold it and then you put the loose one into the rope and then you pull it. That's right. One. Three times. And then you pull. See, the perfect. It's perfect. You see, you put it here. And then slowly you go down. We are now teaching the youth. We are now getting ready to fish children. Or adults. <laughs> you are learning, but you are also teaching the youth. Oh, we are? Yes, of course. You are on video. So we're gonna make... So okay, gonna... I catch a pillar. Uh, there a pillar. is! And this is how you catch a pillar. Oh <laughs> this is what? <laughs> this is how you catch a pillar. <laughs> Αν έμαθα κάτι από αυτό το ταξίδι είναι πως τα καλύτερα βρίσκονται ακόμα εκεί έξω και ότι αυτό που θα πρέπει να κάνουμε εμείς είναι το να υπομείνουμε του χάους που επικρατεί μέχρι να ξημερώσει μια καλύτερη ημέρα. Αν έφτασες μέχρι σε αυτό το σημείο και είδες όλο το βίντεο, γράψε μου στα σχόλια ποιο σημείο του βίντεο ήταν το αγαπημένο σου.